അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് കെ ജി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് രണ്ട് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും സ്പോഞ്ചിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഡെക്കറേഷന് മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കേക്കും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് അയക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് ഹാഫ് കപ്പ് മീൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് മെഷറിംഗ് കപ്പിന് ഇത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയിട്ട് പകരം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മൈദ എടുക്കുന്നോ അത്രയും തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയും ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ സോൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കളയുക നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറിലൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം കളയുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കളയുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഇട്ടുപോയി നമ്മളൊരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വൈറ്റും അതിൻ്റെ യോഗവും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങുക പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പീക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില ആസൻസ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില ആസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഷുഗറാണ് ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി മെഷീൻ കപ്പിന്റെ ഹാഫ് കപ്പ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ക്ലീൻഫൈ ആണ് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മുഴുവൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എഗ് വൈറ്റും സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എഗ് വൈറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിയുടെ സോറി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണിത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എണ്ണ തടവിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലോറും കൂടി അതിൻ്റെ പുറത്ത് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനിതാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് നമ്മുടെ പാനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലെഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ലെഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വെയിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവി വെളിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയാതെ ആരും തുറന്ന് നോക്കരുത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നത് താന്ന് പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും പാത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും വേവ് കേക്കിൻ്റെ വേവ് അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഹോളിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവി പോ പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കാനാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ ടൂത്ത് പിക്കോ എല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഞാൻ കൊത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിനി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബൗളും നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ഹൂക്സും കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് നമുക്കിത് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വാങ്ങിക്കുന്ന പൗഡറിൻ്റെ പുറത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും അതനുസരിച്ച് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൗഡർഡ് ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമത്തിയാൽ പോലും അത് വീഴൂല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ഐസി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്
നമ്മളെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ കമഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് മേളിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയിൻ ടേബിളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ക്രീം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് തിന്നിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എല്ലായിടവും നല്ലതുപോലെ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനിൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്കാണ് എനിക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറി മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഡിസൈൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു ഹാഫ് കെ ജി കേക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് സൈഡ്സിലും ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേക്കാണ് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്കും വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല പകരം ഇങ്ങനൊരു ഡിസൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നോസിലും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി സൈഡ്സും ടോപ്പിങ്ങും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്
ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രീറ്റിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക്സ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കിയും ഷെയറിയും ചെയ്യുക കമൻസ് അറിയിക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്